Hej. På den her video vil jeg forklare, hvordan man i t Inspire kan kooperere mellem øh, nogle ugrupperede datasæt skrevet op, enten som en lang liste over de øh, målinger, man har lavet, eller ved hjælp af udfald og hyppigheder. Hvordan man kan flytte sig rundt mellem de to. Selvfølgelig er det de samme informationer, der er på begge måder, men øh, Inspire øh, opererer lidt forskelligt med dem, og nogle ting er muligt på den ene måde, og nogle ting er muligt på den anden måde. Så det er rart at kunne regne imellem dem. Det jeg har lavet her, det er, at jeg har åbnet en spire. Jeg har åbnet øh, lister og regneaks applikationen. Og så har jeg skrevet nogle øh, karakterer op. Det er bare nogle, jeg har fundet på. For 32 elever i en klasse. Vi kalder den her liste for karakter. Når jeg har sådan en liste her, så er det relativt nemt i en spire. At lave forskellige... Øh, fremvisninger af det her forskellige diagrammer. Hvis jeg går ind her i data statistik og affølger karakteren ud af her, så får jeg med det samme prikdiagram. På tilsvarende måde så kan jeg igen i data statistik gå ned og tegne karaktererne igen ud af x-aksen og gå op herover i værktøjet, vælge plottyper og vise for eksempel et histogram over det. Eller jeg kan vise, jeg går ind i data og statistik igen, og vælge karakter, og vælge plottype, et boxplot. boxplot. Så jeg har altså de her tre øh, måder at fremvise mit datasæt på. Øh, og det fungerer rigtig fint, når man har en helt fuld liste. Men øh, det kunne godt være, at det var rart også at få det skrevet op øh, med hyppigheder. Og det kan en spejre godt lave omregningen imellem. Jeg skal først skrive op de mulige udfald, jeg har. Altså alle de karakterer, der er på karakterskalaen. Så det er minus 3, 4, 7, 10 og 12. Det er de mulige karakterudfald, som der findes. Og øhm, så kan jeg så regne hyppighederne ud ved at bruge øh, den indbyggede funktion, der hedder frequency. Og så kalder jeg så på øh, øh, karakterer eller karakter hedder den, og udfald. Den trykker ind så her. Så skriver den så, at der er en, der fik minus 3, som vi også kan se herovre. Der er to, der fik 0. Der er fire, der fik, øh, der fik øh, to. Det står der. Og så videre, så videre, så videre. Det her 0, den skriver nederst, det er for at forklare, hvor mange der ligesom falder uden for det her datasæt. Og der er sgu gerne være 0, fordi jeg har husket alle karaktererne der findes på karakterskalaen. Det kan være rigtig rart at have sådan et schema. Det er lidt simplere at overskue frem for den her fulde liste med 32 karakterer i, og have det på den her måde. Men problemet er, at hvis man får opgivet sit datasæt på den her måde, så er det rigtig svært at lave de her øh, diagrammer. Fordi øh, så bliver man jo nødt til, og øh, have udfaldene ud af x-aksen, og øh, hyppigheden ud af y-aksen. Og den eneste måde, den kan inspire, kan vi nå at afplotte sådan et, det er ved at lave et x-y-diagram. Og det er vi faktisk ikke specielt interesseret i, for det kommer til at se sådan her ud. Så hvis jeg har udfald ud af x-aksen, og jeg har øh, hyppigheder ud af y-aksen, så får jeg et diagram, der ser sådan her ud. Selvfølgelig kan man godt oversætte det her til øh, det her tilsvarende stolpediagram, men øh, det ser måske ikke helt så godt ud, som vi gerne ville have haft det. Så derfor, hvis man har sådan en hyppighedstabel her, kan det være rigtig rart at komme tilbage til karaktererne. Lad os en fulde liste på den her måde. Og det har øh, Inspire også en måde at gøre på. Problemet er, at den bliver lidt sur over det her sidste 0. Så vi laver lige en ny liste, hvor de 0 det er væk. Så er jeg går ned her. Så kan vi kalde hyppighed 2, hyppighed 2. Og den skal jeg så bruge udfald og hyppighed 2 til at lave sådan en karakterliste her. Så den kan vi kalde karakter 2. Og den skal så være lige med øh, en særlig kommando, som jeg kan gå ind og finde herinde under hjælpeprogrammer. Jeg har allerede fundet den her, man går ind under katalog og går ned under F og finder den, der ser sådan her ud. Free table p list. Og så dobbeltklikker jeg bare her, så kommer den til at stå heroppe. Så skal jeg så kalde listen over min udfald. Den har kaldt udfald. 
for jeg skal øh, t- øh, kalde, hvor mange der var i hver af de her udfald. Det var så den, vi kaldte hyb 2. Så får jeg sådan en fuld liste her igen. Nu er den godt nok ordnet, det er sådan, at de høje karakterer kommer nederst, og de lave karakterer øverst. Men det er jo sådan set lige meget, for jeg jo, der er i rækkefølgen, jeg var jo helt tilfældig. Så kan jeg så vise jer, at øh, karakter 2 er den samme som karakter. Og det kan jeg for eksempel gøre ved at vise jer, og tilbage går igen her op i værktøjet, blodegenskaber og tilføje en x variabel og den hedder så karakter 2. Man kan se, at boxplotten er de samme. Jeg kunne også have gjort det tilsvarende her nede i stolpediagrammet. Jeg tilføjer igen x variabel som er karakter 2. Og vi kan se, at de også er helt ens. Eller på tilsvarende måde kunne jeg herover have valgt en... Jeg skal lige slette den her. Jeg kan vide, hvordan man gør det. Den fjerner vi sådan der. Så gør vi sådan her. Så kommer den her ned. Data og statistik igen. Tilføj en x-variabel, og det var så mine karakterer. Og så vil jeg også gerne have x-variablen ved karakter 2. Og så har jeg så de to prægdiagrammer over for hinanden. Og der kan man også se, at de er helt ens. Så øh, på den måde den fremviser øh, karaktererne nu, så kan vi se, at både ved boxplottet, i stolpediagrammet og i prægdiagrammet, er øh, datasættet selvfølgelig det samme. Så sådan her kan man omregne, enten mellem en fuld liste af udfald, eller sådan en hyppighedstabel, både den ene og den anden vej.